আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের সামনে এই মুহূর্তে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি অষ্টম শ্রেণী নিয়ে আলোচনা এসেছি পরে তোমরা আমার পরিচিতি পরিচিতি দেখতে পাচ্ছ তো চলো আমরা দেখে আসি কি নিয়ে আলোচনা করা যায় আমরা আজকা দ্বিতীয় অধ্যায় কম্পিউটার নেটওয়ার্ক এর পাঠ আট নেটওয়ার্কের ধারণা নিয়ে আলোচনা করব তো আশা করি তোমরা সবাই বই খাতা এবং কলম তিনটা জিনিস হাতে নিয়ে তারপর আমার এই টিউটোরিয়াল দেখার জন্য বসবে তো এখানে প্রথম যে ছবিটা দেখা যাচ্ছে বাম দিকের ছবিটা দেখো কতগুলো মেয়ে বা শিক্ষার্থী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে তারা একজন অন্যজন থেকে বিচ্ছিন্ন তাদের একজনের সাথে আরেকজনের কোনো সম্পর্ক কিন্তু নেই বা সংযুক্তি নেই আর দ্বিতীয় ছবিটাতে দেখতে পাচ্ছ সবগুলো শিক্ষার্থী একে অপরের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে তো যখন তারা একে অপরের সাথে সংযুক্ত অবস্থায় দাঁড়ালো তখন তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হলো যেহেতু আমাদের এটা আইসিটি বিষয় তা আমরা এখানে যদি কম্পিউটারের রেফারেন্সটা টেনে আনি কম্পিউটারও যদি কতগুলো কম্পিউটারকে আমরা এইভাবে পাশাপাশি অবস্থানে নিয়ে আসি এবং একটাকে অন্যটার সাথে সংযুক্ত করে দিই তাহলে বিষয়টা কি দাঁড়ায় তাদের মধ্যে কি কি সম্পর্ক স্থাপন হয় হ এখানে কতগুলো শিক্ষার্থী পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে যেহেতু একটা আন্তঃসংযোগ সৃষ্টি করছে তাহলে কম্পিউটারও যদি কতগুলো পাশাপাশি রেখে আমরা তাদের মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি করে দিই তাহলে তাদের মধ্যে কিছু একটা সৃষ্টি হয় চলো আমরা দেখি কি হয় এই ছবিটা তোমাদের বইয়ের মধ্যে আছে এবং বইটা নিচে দিয়া এই ছবিটা নিচে দিয়ে লিখা আছে যে এটা আসলে একটা কি তাই না যখনই কতগুলো শিক্ষার্থী পাশাপাশি দাঁড়ালো দাঁড়ানোর পর তারা যখন একজন আরেকজনের হাত ধরে দাঁড়ালো তাদের মধ্যে একটা সম্পর্ক সৃষ্টি হলো এখানে দেখো আমি একটু দেখাচ্ছি এখানে দেখো এই একটা মাধ্যমের মাধ্যমে সবগুলো কম্পিউটার একটা অপরটার সাথে একটা সম্পর্ক সৃষ্টি করছে তাহলে তাদের মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি হইল যখন তাদের মধ্যে একটা আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি হলো তখন এটাকে কি বলে দুই বা ততদিক কম্পিউটারকে যখন যোগাযোগের কোনো মাধ্যম বা মিডিয়া দিয়া একসাথে জুড়ে দেওয়া হয় এবং কম্পিউটারগুলো যদি একে অপরের সাথে তথ্য আদান প্রদান করতে পারে তাহলে তাকে নেটওয়ার্ক বলে তার মানে আমরা ডেফিনেটলি ধরে নিতে পারি বইয়ে আমাদের যে চিত্রটা দেওয়া আছে সেটা একটা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তা আমরা দেখি একটা নেটওয়ার্ক যদি হইতে হয় তাহলে কি কি লাগে আমি অথবা তুমি যদি একটা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তৈরি করতে চাই তাহলে আমাদের কোন কোন জিনিসের দরকার হবে চলো দেখি একটা নেটওয়ার্কের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি তো এক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে পরামর্শ দিব তোমরা এখানে এসে আমার ভিডিওটা স্টপ করবে স্টপ করার পর তোমরা এই বইয়ের যে চিত্র আছে চিত্রের আলুকে নিজেরা তোমাদের খাতায় একটা তালিকা তৈরি করবে যে একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করার জন্য তোমার অথবা আমার কোন কোন যন্ত্রপাতি লাগতে পারে তারপর তোমরা যখন খাতায় লিখলে লিখার পরে আমার ভিডিওটা আবার অন করবা করার পরে দেখবো আমরা কি লাগবে প্রথমে একটা সার্ভার লাগবে দুই বা তার অধিক কম্পিউটার একটা মিডিয়া লাগবে নেটওয়ার্ক অ্যাডাপ্টার বা নিক কার্ড লাগবে রিসোর্স লাগবে প্রোটোকল লাগবে ইউজার লাগবে সুইচ বা হাব রাউটার ইন্টারনেট সংযোগ তোমরা মিলি নিবা যে আমার এই তালিকার সাথে তোমাদের লিখা তালিকার কতগুলোর মিল হলো অথবা কতগুলোর অমিল হলো দেখো আমি আবারও এখানে আমাদের বইয়ের যে নেটওয়ার্কের ছবিটা দেওয়া আছে সেই ছবিটা নিয়ে আসলাম তো নিয়ে আসার পরে আমরা প্রথমে যে জিনিসটা মার্ক করলাম এটার নাম কি নিচে দিয়ে লিখে আসে সার্ভার তো এই সার্ভার শব্দটা হচ্ছে ইংরেজি শব্দ সার্ভ অর্থ হচ্ছে সেবা দেওয়া আর এই সার্ভ শব্দ থেকেই সার্ভার শব্দের উৎপত্তি তাহলে সার্ভ অর্থ যদি সেবা দেওয়া হয় সার্ভার শব্দের অর্থ হবে যে সেবা দেয় অথবা সেবাদানকারী কি বলো চলো দেখি 
তারপরের বিষয়টাতে কি হয় সার্ভার এখানে আমি তোমাদেরকে একটু বিস্তারিত বলবো সার্ভার হচ্ছে নেটওয়ার্কের একটা শক্তিশালী কম্পিউটার এই কম্পিউটার নেটওয়ার্কভুক্ত অন্যান্য কম্পিউটারকে বিভিন্ন প্রকার সেবা দিয়ে থাকে তো এখানে মনে করো যে আমাদের যেহেতু এক দুই তিনটা কম্পিউটার ক্লায়েন্ট লেখা যেগুলো এগুলো হচ্ছে কম্পিউটার তো এখানে যেহেতু আমাদের তিনটা কম্পিউটার আছে তার মানে নেটওয়ার্কটা তুলনা অনুভাবে ছোটো এই জন্য একটা সার্ভার ব্যবহার হয়েছে যদি নেটওয়ার্ক বড় হইত তাহলে একাধিক সার্ভার ব্যবহার করার দরকার পড়ত তার মানে আমরা একটা বিষয় শিওর হলাম সেটা হচ্ছে একটা নেটওয়ার্কে একটি নয় প্রয়োজনে একাধিক সার্ভার থাকতে পারে নোট নোটটা তোমরা দেখবে তাহলে খেয়াল করো আমরা প্রথমেই যে নেটওয়ার্ক তৈরির যে যন্ত্রপাতিগুলো বা যে তালিকাটা তৈরি করেছিলাম সেখান থেকে সার্ভার প্রথমে ছিল আমরা সার্ভারের এই প্রয়োজনীয়তাটা দেখলাম সার্ভার কাকে বলে জানলাম আশা করি তোমরা এটা খাতার মধ্যে নোট করে ফেলেছো এবং সাথে সাথে এক দুইবার রিভিশন দিলে এটা মুখস্থ হয়ে যাওয়ার কথা আবারও চলে আসলাম আমরা এই নেটওয়ার্কের চিত্রের মধ্যে ওইখানে আমাদের দুই নম্বরে যে ছবিটা ছিল আমরা এখন সেটা নিয়ে কাজ করব ক্লায়েন্ট ক্লায়েন্ট কয়টা আছে একটা দুইটা তিনটা তো এই ক্লায়েন্ট শব্দের অর্থ কি আমরা একটু দেখি কেমন ক্লায়েন্ট ইংরেজি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে সেবা গ্রহণকারী এটা যারা অ্যাডভোকেট যারা উকিল বা আইনজীবী তাদের নিকট থেকে আমরা যারা সেবা গ্রহণ করি তাদেরকে আইনজীবীগণ ক্লায়েন্ট বলে থাকে তাহলে এখানে আমাদের যেই তিনটা কম্পিউটার আছে এই তিনটা কম্পিউটার সার্ভার থেকে কি সেবার নেয় নাকি সার্ভারকে সেবার দেয় আমরা কি বলতে পারি হ্যাঁ একটু যদি ভেবে দেখো তাহলে দেখবে যে এই তিনটা কম্পিউটার সার্ভার থেকে সেবার নিচ্ছে তাহলে ক্লায়েন্টের সংজ্ঞা আমরা পড়তে পারি সার্ভার থেকে সেবা গ্রহণকারী অন্যান্য কম্পিউটারগুলোকে ক্লায়েন্ট বলে থাকে আমি আবারও বলছি তোমরা হয় সাথে সাথে এগুলো নোট করে ফেলবে অথবা একবার দুবার রিভিশন দিয়ে ফেলবে ফেলে দেখবে বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে নেটওয়ার্কের ছবিটা আমরা আবারও দেখতে পাচ্ছি দেখো তো কোন জিনিসটাকে মার্ক করা হয়েছে আমি প্রথম যখন ক্লাস প্রথমের যেই স্লাইডের মধ্যে আমি তোমাদেরকে আমার মাউসের ইয়া দ্বারা এই আইডেন্টিফাই করে দেখিয়েছিলাম যে এই মাধ্যমটার মাধ্যমেই সবগুলো কম্পিউটারকে একত্রে যুক্ত করা হয়েছে কেমন চিহ্নিত এই তার কেবলগুলোকে মিডিয়া বলে তা আমি তো বারবার বলতেছিলাম যেমন আমরা সাউথ আফ্রিকা অথবা দক্ষিণ আফ্রিকা বলে থাকি তো এরকম মাধ্যম মানে কি মিডিয়া ইংলিশ মিডিয়ার মিডিয়া ইংরেজি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে মাধ্যম তার মানে তুমি আমি যখনই নেটওয়ার্কিং করব নেটওয়ার্কিং করতে গেলে কোনো না কোনো একটা কিছু দিয়ে তো কম্পিউটারগুলোকে যুক্ত করা লাগবে আর যুক্ত করার জন্য যেই মাধ্যমটা বা মিডিয়াটা ব্যবহার করি এটাকে তার বা কেবল বলে কেবলের মধ্যে এগুলো ক্যাট সি ক্যাট ফোর ক্যাট ফাইভ এরকম বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বাক করা আছে মিডিয়া নেটওয়ার্কের কম্পিউটারগুলোকে একটির সাথে অপরটিকে যুক্ত করার জন্য যে মাধ্যম কেবল অথবা তার যেটাই বলো ব্যবহার করা হয় তাকেই মিডিয়া বলা হয় তো আশা করি মানে একই কথা বারবার রিপিট করা হচ্ছে আশা করি তোমরা এটাকে অবশ্যই খাতায় নোট করেছো অথবা একবার দুবার রিভিশন দিয়েছো একটা বিষয় মনে রাখবে বারবার 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 পড়ে মুখস্থ করার সে একটা বিষয় বোঝা অনেক বেশি দরকারি এখানে মিডিয়া মিডিয়া মানে কি মাধ্যম তো দুটা কম্পিউটারকে যুক্ত করার জন্য যেই মাধ্যমটা ব্যবহার করে সেটা কি মিডিয়া বলে এটা মুখস্থ করার কিছু নেই জাস্ট তুমি তোমার নিজের সাথে একবার দুবার বুঝো তাহলে আমার বিশ্বাস অনেক দ্রুতই তোমার মাথায় এটা চলে যাবে এই জিনিসগুলা কি তোমরা দেখেছো কখনো কেউ কেউ দেখে থাকতে পারো বাট আমার মনে হয় অনেকেই দুইটা জিনিস দেখো নাই বাট তোমাদের যেই নেটওয়ার্কিংয়ের যে যন্ত্রপাতিগুলো লাগে এগুলার যে তালিকা তৈরি করেছে এখানে কিন্তু এই দুইটা জিনিসের নাম আছে হ্যাঁ তোমরা অনেকেই ইতিমধ্যে চিন্তা করা শুরু করেছো তো দেখি তোমাদের চিন্তার সাথে মিলে কিনে একটু দেখো তো ইয়েস এগুলোকে নিক কার্ড বলে এখানে এইটা হচ্ছে অরিজিনালি একটা নিক কার্ড এটা এটা কম্পিউটার অথবা ল্যাপটপের মধ্যে লাগানো থাকে 
আর এইটা হচ্ছিল নিকারের পোর্ট এখানে আমরা যে মিডিয়া বলি বা কেবল বলি কেবলটা এই জায়গায় একটা কানেক্টরের মাধ্যমে এই জায়গায় লাগানো হয় এটা হচ্ছে পোর্ট আর এখানে যেটা দেখতেস এটা হচ্ছে ইউএসবি নিকার্ড এটা হচ্ছে ইউএসবি নিকারের পোর্টটা আর এটা হচ্ছে ইউএসবি পোর্ট এটা কম্পিউটারের একটা ইউএসবি পোর্টের মধ্যে লাগানো হয় এই ইউএসবির পুনর হচ্ছে ইউনিভার্সাল সিরিয়াল বাস এটা আমরা এরপরে টিউটোরিয়ালি তোমাদের সাথে আলোচনা করব তো দেখি এরপরের অবস্থান এই যে দেখো এটা একটা ল্যাপটপ ল্যাপটপের মধ্যে ইউএসবি পোর্টটা আরে সরি এই নিকারের পোর্টটা কোথায় লাগানো আছে এই জায়গায় এই যে এখানে দেখো এই যে চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে আর আমি অবশ্য লাল বৃত্তের মাধ্যমে ইতিমধ্যেও একবার দেখাইছি এখনও আমার স্লাইডের মাধ্যমে তোমরা দেখতেস এটা হচ্ছে নিকারের পোর্ট এটা হচ্ছে নিকারের পোর্ট এগুলো অবশ্য ল্যান্ড পোর্টও বলা হয় ল্যান্ড পোর্ট লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক আমরা এটা পরবর্তী টিউটোরগুলোর মধ্যে আলোচনা করব তোমরা দেখবে তো লাল কালিতে দেখানো স্থানগুলোকে পোর্ট বলে এখানে মিডিয়াগুলোকে সংযুক্ত করা হয় আমি আবারও বলছি এটা হচ্ছে একটা ল্যান্ড কার্ড এটা কম্পিউটারের ভেতরে মাদার বোর্ডের মধ্যে বসানো হয় এই যে এই যে এগুলো দেখতেস এইগুলাকে দাঁত বলতে পারো এগুলা মাদার বোর্ডের মধ্যে সংযুক্ত করা হয় এগুলো হচ্ছে আইসি এগুলা মাদার বোর্ডের মধ্যে সংযুক্ত হওয়ার পরে এটাতে পাওয়ার পায় আর এটার মধ্যে হচ্ছে এই জায়গার মধ্যে হচ্ছে তারটা দিতে হয় আর এই যে এটা হচ্ছে ইউএসবি নিক কার্ড যেই সকল সিপিউর মধ্যে যে সকল সিপিউর মধ্যে এই মাদার বা সিপিউ অথবা মাদার সিপিউর মধ্যে মাদার বোর্ড মাদার বোর্ডের মধ্যে এই নিকাটা লাগানোর স্লট থাকে না এটা একটা স্লটে লাগে স্লট থাকে না তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার ইউএসবি পোর্টের মধ্যে এটা লাগানো হয় লাগানোর পরে এটার মধ্যে এটা লাগাই দিলেই নেটওয়ার্কিং করা সম্ভব আর এখানে একটা ল্যাপটপের মধ্যে তোমাদের ইতিমধ্যে দেখাই দিলাম যে এটা হচ্ছে তোমার ইয়া নিকার্ড বা ল্যান্ড পোর্ট হ্যাঁ এটার মধ্যে কেবল লাগানো হয় লাগানোর পরে কিছু মেকানিজম আছে এগুলো করার পরে নেটওয়ার্কিং হয় তোমরা আবারও এখানে নেটওয়ার্কিংয়ের যেই চিত্র আমি চাইলে আরও অনেক সুন্দর চিত্র দিয়ে তোমাদেরকে দেখাইতে পারতাম বাট এন সি টিভি যেই ছবিটা তোমাদের জন্য ওয়াইজ মনে করছে সেইটা তোমাদের বইয়ে ব্যবহার করছে আর তোমরা বোঝার সারতে আমি বইয়ের ছবিটাই ব্যবহার করলাম আমি যেই প্রোগ্রাম দিয়ে কাজ করতেছি চাইলে আরও অনেক সুন্দর করা যাইতো বাট সুন্দরের সব বড় কথা হচ্ছে যে তোমরা বিষয়টা ভালোভাবে বুঝবে তো দেখি এরপরে কি হয় অবস্থা দেখো আমি এই জায়গার মধ্যে লাল বৃত্তের মাধ্যমে এখানে দেখো একটা এই দুটা তিনটা চারটা এই মিডিয়াটা যখন আসলো আসার পরে এই মিডিয়াটা গিয়ে এখানে একটা পোর্ট এই জায়গাও কিন্তু একটা পোর্ট আসছে ল্যান্ড পোর্ট কেমন এখানে একটা পোর্ট এই জায়গাও কিন্তু একটা ল্যান্ড পোর্ট আছে এখানে একটা পোর্ট পোর্টগুলা কিভাবে লাগানো হয়েছে সেটা আমি আইডেন্টিফাই করে দিলাম এখানে তার মানে হচ্ছে একটা নেটওয়ার্কের মধ্যে যতটা আইসিটি যন্ত্র যুক্ত হবে ঠিক অতটা ল্যান্ড পোর্ট লাগবে তো দেখি কি অবস্থা নিক কার্ড নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড তোমরা এটার পুনরূপটা লিখে রাখতে পারো পুনরূপগুলা কখনো কখনো পরীক্ষায় আসে নৈপত্তিক আকারে নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত কম্পিউটারগুলো কি গুলো একটাকে অন্যটির সাথে যুক্ত করার জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় তাকে নিক কার্ড বা নেটওয়ার্ক ইন্টারফেস কার্ড বলে আমি আবারও চিত্রটা নিয়ে তোমাদের সামনে আসলাম রিসোর্স তো রিসোর্স শব্দের অর্থ মনে হয় আমরা জানি যে সম্পদ তো সম্পদের যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে তোমার ফিজিক্যাল সম্পদও হইতে পারে আবার ভার্চুয়াল সম্পদ হইতে পারে কাল্পনিক সম্পদ এখানে আমরা দিছি নেটওয়ার্ক থেকে ব্যবহারের নেটওয়ার্ক থেকে ব্যবহারের জন্য ক্লায়েন্টকে যে সকল সুবিধা দেওয়া হয় তার সবগুলোকে রিসোর্স বলে যেমন সার্ভারে রাখা সফটওয়্যার প্রিন্ট করার জন্য প্রিন্টার বার্তা পাঠানোর জন্য ফ্যাক্স মেশিন এখানে মনে করো যে এই একটা নেটওয়ার্ক তো তুমি মনে করো যে এই কম্পিউটারের মধ্যে কাজ করছো করার পরে একটা পেজ প্রিন্ট করা লাগবে প্রিন্টার লাগবে তাহলে প্রিন্টার একটা সম্পদ তার মানে এটা একটা রিসোর্স তো তুমি মনে করো যে এই কম্পিউটার কাজ করছো এখন কাজ করার পরে তুমি এটা প্রিন্ট করবো না এটাকে ফ্যাক্স আকারে তুমি দূর দেশে পাঠাইতে চাও তাহলে মনে করো যে এই জায়গার মধ্যে একটা ফ্যাক্স মেশিন লাগানো আছে হ্যাঁ এই জায়গার মধ্যে একটা ফ্যাক্স মেশিন লাগানো আছে তো তুমি যখন ফ্যাক্সটা ব্যবহার করলা ফ্যাক্সটা নেটওয়ার্কিংয়ের একটা রিসোর্স একটা সম্পদ তুমি এটা ব্যবহার করছো 
আবার এমন হইতে পারে যে একটা দুষ্পাপ ওয়েবসাইট সফটওয়্যার যেটা তোমার টাকা দিয়ে কিনে নিতে হয় এই সফটওয়্যারটা টাকা দিয়ে কিনে এই সার্ভারের মধ্যে লোড করা আছে কেমন তো তুমি কি করলা এই পিসি দিয়ে মধ্যে বসলা বসে এই সফটওয়্যারটা তুমি ব্যবহার করছো তার মানে এইটা একটা রিসোর্স তাহলে এই প্রিন্টার আর ফ্যাক্স হচ্ছে তোমার ফিজিক্যাল রিসোর্স আর এই সফটওয়্যারটা হচ্ছিল ভার্চুয়াল রিসোর্স বা কাল্পনিক রিসোর্স তো আশা করি বুঝছো আমি আবারও বলছি নেটওয়ার্ক থেকে ব্যবহারের জন্য ক্লায়েন্টকে যে সকল সম্পদ দেওয়া হয় সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় এগুলোকে রিসোর্স বলে দেখো এখানে ইন্টারনেট প্রিন্টার এগুলোকে দেখানো হয়েছে মার্ক করে আবারও নিয়ে আসলাম প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমার কণ্ঠ অনেক বেশি সুন্দর না এবং অনেক সুন্দর করে কথা বলতে পারি না বাট আমার বিশ্বাস তোমরা তোমাদের প্রয়োজনীয় এই ক্লাসটা দেখতেছ এবং মনোযোগ সহকারেই দেখতেছ আমিও তোমাদের তোমাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মনোযোগ ধরে রেখে দেখার জন্য নেটওয়ার্কের এক কম্পিউটারকে অন্য কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করতে যে নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় তাকে প্রোটোকল বলে তো প্রোটোকলটা হচ্ছে একটা ভার্চুয়াল বিষয় এটা এই জায়গায় ফিজিক্যালি দেখানোর মতো কোনো ব্যবস্থা কিন্তু এখানে নেই এই জায়গার মধ্যে আমাদের যে বৃত্ত আছে এই জায়গার মধ্যে প্রোটোকলটা ফিজিক্যালি দেখানোর কোনো সিস্টেম নাই বাট আমরা যে এই যে কেবলটা টানলাম এই যে কেবলটা টানলাম এটা যখন কম্পিউটারে লাগাইলাম কম্পিউটারে লাগানোর জন্য একটা নিয়ম বা একটা পদ্ধতি বা একটা ভাষা আমাদেরকে অনুসরণ করতে হয় এই ভাষাটা না হচ্ছে প্রোটোকল আমি তোমাদেরকে পয়েন্টটা একটু লাইট করে দেখি এই ভাষাটা না হচ্ছে প্রোটোকল এই যে প্রোটোকল তাহলে আমরা বলতে পারি প্রোটোকল হচ্ছে নেটওয়ার্কের ভাষা বা নিয়ম নীতি তো যদি তোমাদের পরীক্ষায় আসে এগুলো আসে কখনো কখনো যে প্রোটোকল কাকে বলে তো কি হবে তোমরা সবটা লিখবে নেটওয়ার্কের এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারের সাথে যুক্ত করতে যে নিয়ম বা পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয় তাকে প্রোটোকল বলে এরপর এটা লিখে দেবে প্রোটোকল হচ্ছে নেটওয়ার্কের ভাষা বা নিয়ম বা নীতি তো আমি তোমাদেরকে বলে রাখি এই পাঠ যেটা আমরা নিচ্ছি সেটার মধ্যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে নেটওয়ার্ক কাকে বলে এই প্রশ্নটা থাকেই কখনো কখনো একটা প্রশ্নের মধ্যে দুটা পার্ট থাকে তিনটা পার্ট থাকে দুইটা পার্ট থাকলে দুটা পার্টের জন্য আলাদা আলাদা নাম্বার বন্টন করা থাকে এর মধ্যে নেটওয়ার্ক কাকে বলে সার্ভার কাকে বলে এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক্স আমার বিশ্বাস তোমরা এগুলো অবশ্যই মনে রাখবে আর এখানে তোমার এই যে প্রোটোকল প্রোটোকলের মধ্যে প্রোটোকল কাকে বলে এটা আমরা অবশ্যই জানব অবশ্যই জেনে রাখতে হবে বাট প্রোটোকলের মধ্যে যে বিষয়টা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আসে সেটা হচ্ছে এটা এস টিপি এর পুনরূপ কী এই এস টিপি হচ্ছে একটা প্রোটোকল এস টিপি হচ্ছে একটা প্রোটোকল হাইপার টেক্স ট্রান্সফার প্রোটোকল এইটার পুনরূপটা বেশি আসে তা আমার বিশ্বাস তোমরা আমার বিশ্বাস তোমরা এই সংজ্ঞাটা তো শিখবেই সাথে এটা বানান সহকারে লিখে ফেলবে আর আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে পরীক্ষায় যখনই ইংরেজি কোনো পুনরূপ আসে তোমরা খেয়াল করবা প্রশ্নের মধ্যে কি পুনরূপটা ইংরেজিতে প্রশ্নটা করা হয়েছে না বাংলাতে করা হয়েছে যদি বাংলাতে পুনরূপের প্রশ্ন করা হয় তাহলে তুমি বাংলায় পুনরূপ লিখবা আর যদি ইংলিশে পুনরূপ ইয়া সংক্ষিপ্ত রূপটা দিয়া বলে পুনরূপ লিখার জন্য তাহলে তোমাকে ইংলিশে লিখতে হবে ইউজার ইউজার শব্দের অর্থ হচ্ছে ব্যবহারকারী এটা আমরা সবাই জানি তার মানে হচ্ছে আমরা মনে হয় বুঝে গেছি যে নেটওয়ার্কের মধ্যে একটা নেটওয়ার্কিংয়ের মধ্যে অনেকগুলো কম্পিউটার থাকে প্রিন্টার থাকে ফ্যাক্স থাকে ইন্টারনেট থাকে তো এগুলাকে আমরা যখন ব্যবহার করি তখন আমাদেরকে যে গাড়ি চালায় তাকে যেমন ড্রাইভার বলা হয় যে পথ দিয়ে হাটে তাকে যেমন পথিক বলা হয় আমরা শিক্ষকতা করছি এই জন্য আমাদেরকে শিক্ষক তোমরা শিখছো এই জন্য তোমাদেরকে ছাত্র তেমনিভাবে যখন কেউ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করবে তখন স্বাভাবিকভাবে তাদেরকে ব্যবহারকারী বলবে আর ব্যবহারকারী ইংলিশ হচ্ছে ইউজার যেমন যারা নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সেবা নেয় তাদের প্রত্যেককেই ইউজার বলা হয় কি বলো এটা তো মুখস্থ করার কিছুই নেই তাই না জাস্ট আমরা একটু মাথায় রাখব আবারও আমি ছবিটা নিয়ে আসলাম আমরা একটু দেখি সুইচ এই সুইচ একটা এই নেটওয়ার্কিংয়ের ক্ষেত্রে খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা যন্ত্র প্রথমে হাফ ছিল এইস ইউ বি এইস ইউ বি হাফ ছিল 
তো প্রতিটা জিনিসে তো উন্নত হচ্ছে দিনকে দিন তা হাফের হাবের পরেই সরি হাবের পরেই উন্নত রূপ হিসাবে সুইচ আসছে তো এ হচ্ছে সুইচ নেটওয়ার্কিংয়ের সুইচ বা হাব একটা গুরুত্বপূর্ণ নেটওয়ার্ক যন্ত্র নেটওয়ার্কের সাথে যুক্ত কম্পিউটারগুলোকে নিয়ন্ত্রণ অথবা তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য সুইচ বা হাব ব্যবহার করা হয় তো আমি এটার ব্যাপারে তোমাদেরকে আর ব্যাখ্যা দিচ্ছি না কারণ হচ্ছে তোমাদের এই অধ্যায়ের পরবর্তী পাঠগুলোর মধ্যে হাব এবং সুইচ নিয়ে আলাদা আলাদা আলোচনা আছে ইনশাল্লাহ আমি আলোচনা করব এবং আশা করি তোমরা আমার সাথেই থাকবে সে পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি অনুশীলন এতক্ষণ আমরা পড়লাম এখন দেখি তোমরা পারো কি না আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করব তোমরা ভিডিওটার প্রশ্নগুলো এনে খাতা কলম নিয়ে বসবে প্রশ্নগুলো আনার পর ভিডিওটা পজ করবে করে খাতা কলম নিয়ে বসে উত্তরগুলি এখনই লিখে ফেলবে নেটওয়ার্ক কাকে বলে দু লাইন বা তিন লাইনের লেখা সার্ভারের কাজ কি নেটওয়ার্ককে ক্লায়েন্ট কারা নেটওয়ার্কে ক্লায়েন্ট কারা এনআইসি কার্ডের কাজ কি নেটওয়ার্কের বাসা ও নিয়ম নীতিকে কি বলে এই পাঁচটা কাজ তোমাদের জন্য রইল আমি তোমাদেরকে অনুরোধ করব তোমরা এখনই ভিডিওটা পজ করো আর সামনের দিকে যাওয়ার দরকার নেই পজ করার পর এই ইয়ে নিয়ে বসো খাতা নিয়ে বসো কলম নিয়ে বসো বইটা বন্ধ করে দাও দেওয়ার পর উত্তরগুলো লিখো লিখার পরে প্রয়োজনে আমার ভিডিওটা আরেকবার রিভিউ করতে পারো অথবা তোমাদের বইয়ের মধ্যে কিন্তু সবগুলোর উত্তর দেওয়া আছে মনে রাখবা বোর্ড বই হচ্ছে সকল বই সেরা অবশ্যই বোর্ড বই ফলো করবে বইয়ের মধ্যে সবগুলো উত্তর দেওয়া আছে ওইখান থেকে মিলিয়ে নিবে পরবর্তী ক্লাস দেখার জন্যে এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারো আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ আল্লাহ তোমাদেরকে পরবর্তী টিউটোরিয়াল পর্যন্ত ভালো রাখুন আসসালামু আলাইকুম